శుభోదయం పిల్లలు దీనిలో వచ్చేసరికి మనము నిన్న మొన్న తరగతుల్లో నేర్చుకున్నటువంటిది ఏంటి అంటే ఈ స్నేహబంధం అనేటువంటి కథ గురించి దాని గురించి చదువుకున్నాం దానిలో వచ్చేసరికి పంచతంత్ర కథల గురించి వాటిని సంస్కృతంలో రాసిన వ్యక్తి గురించి వాటిని మళ్ళీ సులభమైనటువంటి భాషలో రాసినటువంటి కథ గారి గురించి ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది దీనిలో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఈ నలుగురు స్నేహితులు అంటే కాకి ఎలుక తాబేలు జింక వీళ్ళు నలుగురు కూడా స్నేహంగా ఉండడము వీటి పేర్లు కూడా ఏమనుకున్నాం కాకి అంటే లఘుపతనకము ఎలుక అంటే హిరణ్యకము కాబేల్ తావేలు అంటే మంధరకము జింక అంటే చిత్రాంగుడు ఇందులో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే అన్నీ స్నేహంగా నివాసం అనేటువంటిది చేసుకునేటువంటి సమయంలో వాటిల్లో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క జింక కనపడకుండా పోవడము ఆ జింకని వెతకడానికి కాకి అనేటువంటిది వెళ్ళడం ఆ కాకి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే వెతుకుతూ వెతుకుతూ వెళ్ళిన చోట ఈ జింక బంధింపబడి ఉండడం ఆ జింక వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఆ బంధించిన విముక్తురాలు కావాలి అంటే ఆ బంధాల నుంచి విముక్తురాలు కావాలి అంటే ఈ యొక్క వలని దాన్ని కూడా ఎవరో మనకి కొరికేయాలి అన్నప్పుడు అక్కడి నుంచి బయలుదేరినటువంటి ఈ లఘుపతనకము వెంటనే హిరణ్యకాన్ని దాన్ని తన యొక్క భుజం మీద కూర్చోబెట్టుకుని ఎగురుకుంటూ తీసుకొచ్చి అక్కడ వాళ్ళడము ఆ ఎలుక వా వల తాళని వాటన్నిటినీ కొరికేయడము కొరికిన తర్వాత జింక అనేటువంటిది బయటకి అనేటువంటిది రావడం బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ చిత్రాంగుణ్ణి ఈ మందర ఈ హిరణ్యకం అనేటువంటిది అడగడం ఏమిటి నీ కథ ఏమిటి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి కదా నీ వచ్చేసరికి ఎవరికి అపకారం చేయనటువంటి వాడివి నీకు ఎంతటి అపకారం అనేటువంటిది జరిగింది అని చెప్పి ఈ హిరణ్యకం మన ఈ యొక్క చిత్రాంగుణ్ణి అడగడము ఆ చిత్రాంగుడు తన పూర్వ కథ నుంచి చెప్పడము అనేటువంటిది చేసింది ఏమిటి ఈ చిత్రాంగుడు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఆరు నెలల వయసు ఉన్నప్పుడే అతన్ని ఒక అంటే ఈ యొక్క చిత్రాంగుణ్ణి ఒక వేటగాడు పట్టి బంధించి అంటే వలలో వేసినప్పుడు ఆ వలలో చిక్కినప్పుడు ఆ చిత్రాంగుణ్ణి బంధించి అతను వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే దాన్ని చంపడకుండా అంటే దీనికి చిన్నది కదా కాబట్టి దీనికి మాంసం అనేటువంటిది ఏది ఉండదు ఆ మాంసం అనేటువంటిది లేని సమయంలో వచ్చేసరికి ఏంటంటే దీన్ని చంపడం కన్నా దీన్ని ఎవరికైనా కానుకగా ఇచ్చినట్లయితే మనకి బోలడంత ధనం వస్తుంది అనేటువంటి ఆలోచనతో ఈ చిత్రాంగుణ్ణి ఏం చేశాడు అంటే ఆ దేశపు రాజకుమారుడికి బహుమానంగా ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరిగింది అప్పటి నుంచి ఆ ఆస్థానంలో వాటిల్లో అంటే ఆ రాజుగారి యొక్క ఆ పెంపు పెంచుకున్నటువంటి జంతువు కింద అక్కడ ఉన్నటువంటి అంతఃపురంలో అన్ని చోట్లకి వెళ్ళడము ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే చక్కగా వాళ్ళతో వెళుతూ ఉండడము వాళ్ళు పెట్టిన ఆహార పదార్థాలు వాటిని తింటూ ఉండడం అలాగే రాకుమారుడు దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఏంటి అంటే దానికి నచ్చినవన్నీ చేసి పెడుతూ ఉండడము తర్వాత వచ్చేసరికి అందరూ కూడా ఏంటి అంటే మాట్లాడుకుంటున్న ప్రదేశాల్లో వాటిల్లో వెళ్ళడం రాజుగారి కుమారుడు యొక్క ఒడిలోకి వెళ్ళి కూర్చోవడం అలాంటివన్నీ చేసినప్పుడు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే అక్కడ ఆ జింక ఎలాగంటే అలాగ స్వేచ్ఛగా జీవించడం అనేటువంటి చేసింది కానీ ఒకనాడు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే అది ఆ రాజమందిరాన్ని అంతఃపురాన్ని దాన్ని దాటి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ బయట వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా అంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు దీన్ని వెంట పడడము ఆ తర్వాత రాజు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్త్రీలు వాళ్ళందరూ కలిసి ఈ జింకని కట్టేసేసి రాకుమారుడి యొక్క మందిరానికి పక్కన ఉన్నటువంటి స్తంభం దగ్గర కట్టేయడం ఈ బా బంధించబడడం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దానివల్ల బాధ ఎక్కువైపోయింది ఈ చిత్రం అంతే కదా మనం ఎంతో స్వేచ్ఛగా తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే మనకి ఎంతో ఆనందంగా అనిపిస్తుంది అదే మనం వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఆ స్వేచ్ఛ అనేటువంటిది కోల్పోయి ఒక్క చోట బంధింపబడి ఉండాలి అంటే ఏంటి అంటే చాలా బాధేస్తుంది ఇప్పటి వరకు ఏం చేసింది ఆ యొక్క జింక మొత్తం స్వేచ్ఛగా హాయిగా తిరగడం అనేటువంటిది చేసింది కాబట్టి దానికి హాయిగా అనిపించింది ఏమాత్రం బాధ కలగలేదు ఎవ్వరూ గుర్తుకు రాలేదు మన చిన్ననాటి విషయాల్లాగా వాటికి కూడా అంతే అంటే మీరు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఒక చోట మీ ఇంట్లో మీకు నచ్చినట్లుగా చేస్తూ అదే వేరొక చోటకి గనక నీవు వెళ్ళినప్పుడు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే అక్కడ నువ్వు సమయానికి ఇలా చెయ్యాలి అంటే ఉదయాన్నే ఇన్ని గంటలకు లేవాలి ఇన్ని గంటలకి నువ్వు వచ్చేసరికి అల్పాహారము అంటే టిఫిన్ లాంటిది చెయ్యాలి ఇన్ని గంటలకి నువ్వు వచ్చేసరికి చదువుకోవాలి ఇన్ని గంటలకు భోజనం చెయ్యాలి ఈ తర్వాత ఈ గంటసేపే నువ్వు ఆడుకోవాలి ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే మళ్ళీ రాత్రి భోజనం చేసి నువ్వు పడుకోవాలి ఇలా ఒక సమయ సారిణిగా మనం వేసుకుని గనక కొన్ని ఊళ్ళకు వెళ్ళి చేసినట్లయితే ఏమనిపిస్తుంది మనకు కూడా అయ్యో మా ఇంట్లోనే బాగుంది కదా నేనేంటి ఇక్కడికి వచ్చాను మా ఇంట్లో నాకు నచ్చినట్టు ఉండేదాన్ని మా నాన్నగారిని ఏది అడిగితే అది తీసుకుని వచ్చేవారు నాకు వచ్చేసరికి కానీ ఇక్కడేంటి వీలు చెప్పినవన్నీ వింటూ నేను ఇక్కడ ఉండిపోవడం అనేటువంటి బాధ కలుగుతుంది 
అంటే తప్పని కాదు వాళ్ళు చెప్పింది కానీ ఒక బంధించినట్లుగా ఇక్కడ వచ్చేసరికి చాలా స్వేచ్ఛగా తిరుగుతూ ఉండేటువంటి వాళ్ళైనటువంటి మీరు కానీ వేరొక చోటికి కానీ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ బంధించినట్లుగా మారిపోతే ఏమైపోతుంది బాధ వేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఆ జింకకు కూడా అటువంటి బాధే కలిగింది ఏమని ఇదేమిటి నన్ను వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఇంతకాలం చాలా స్వేచ్ఛగా వదిలిపేశారు కానీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే నన్ను ఇప్పుడు కట్టేశారు మొత్తం అంతా పైగా కట్టేసి ఏమవుతుంది అక్కడ ఆ మెరుపులు మెరుస్తూ ఉన్నాయి ఉరుములు ఉరుముతూ ఉన్నాయి వర్షం అంతా కూడా దానికి పడుతూ ఉంది అప్పటి వరకు దానికి ఇటువంటి వాతావరణం అంటే ఏంటో తెలియలేదు ఎందుకోసం అంతఃపురంలో నివాసం అనేటువంటిది ఉండేది అంతఃపురంలో నివాసం అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేసుకుని ఉన్న తర్వాత అక్కడ రాజుగారి యొక్క కుమారుడి దగ్గర అవన్నీ కూడా బతుకుతూ ఉండేది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే అటువంటి బయట ప్రపంచంతో సంబంధం అనేటువంటిది లేకుండా ఆ మెరుపులు కానీ ఉరుముల శబ్దాలు కానీ వర్షం చినుకులు మంటి మీద పడ్డం కానీ ఇలాంటివి ఏమీ తెలియకుండా గడిపేసింది జిలక జరిగిన తర్వాత వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఒక్కసారిగా దానికి అమ్మ నాన్న అడవిలో ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞాపకాలన్నీ గుర్తుకొచ్చాయి అంటే ఆరు నెలల సమయం కదా ఆరు నెలల సమయంలో తన తల్లితో పాటు అడవిలో గడ్డి మేయడానికి దానికి వెళ్ళినటువంటివి అలాగే ఆ గడ్డి తల్లి మేస్తూ ఉంటే ఆ తల్లి పాలని వాటిని తాగినటువంటి జ్ఞాపకాలు తండ్రితో కలిసి వాడే మందతో పాటు ముందుకు సాగినటువంటి జ్ఞాపకాలు ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే చిత్రాంగుడి మనసులో ఒక్కసారి మెదిలే మెదిలి అడవిలో ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞాపకాలన్నీ తనకి ఆలోచనలోకి వస్తూ ఉన్నాయి దాంట్లో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఎంత బాగుండేదో నేను అలా ఉంటే చాలా బాగుండేది అడవిలోనే అనవసరంగా నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఈ రాజమందిరంలో దాంట్లో కూడా ఏంటి అంటే శిక్షలాగా అనుభవిస్తున్నాను అనేటువంటి బాధని ఈ ఎలుక అనే ఈ యొక్క జింక పడుతూ ఉంది ఈ జింక ఆ విధంగా పడుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మాట రూపంలో ఒక మాట అంది ఏంటో చూడండి దాన్ని వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఇలాంటప్పుడు నేను నా వాళ్ళతో ఉంటే కలిసి ఉంటే ఎంత బాగుండునో అనుకున్నాను ఆ మాట నేను నేర్చిన మానవ భాషలో అన్నాను ఏం చేసింది వెంటనే వచ్చేసరికి ఇలాంటి బాధ కలిగేటువంటి సమయాల్లో వాటిల్లో వచ్చేసరికి నేను నా వాళ్ళతోటి అంటే నా తల్లిదండ్రులతో కానీ నా స్నేహితులతో కానీ నాతో పాటు ఉన్నటువంటి జింకల గుంపుతో కానీ నేను ఉన్నట్లయితే అదే అడవిలో స్వేచ్ఛగా కనుక నేను తిరుగుతూ ఉన్నట్లయితే ఎంత బాగుండేదో కదా అని చెప్పేసేసి ఎలా అనేసింది అప్పటి వరకు అంతమంది దగ్గర కూర్చొని ఉంది కదా అంటే మనుషులందరూ కూర్చొని ఉండే వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ భాష నేర్చుకుంది కదా వాళ్ళందరికీ అర్థమయ్యేటువంటి భాషలో ఈ యొక్క జింక ఏం చేసింది ఆ మాట నేసింది ఏమని నేను ఈ యొక్క జీవితం ఇక్కడ ఉండడం కన్నా అడవిలో నా వాళ్ళ మధ్యన గడిపితే ఎంత బాగుండేదో వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో అనేటువంటి భయం భయంతో ఈ మాట అనేసింది భాషలో వాడుక భాషలో నన్ను పెంచుకున్న రాకుమారుడు నా మాటలు విని ఆశ్చర్యపోయాడు ఈ వింతను కొలువు కూటంలో చెప్పాడు పెద్దల సూచన ప్రకారంగా నన్ను అడవిలో విడిచిపెట్టమని తన సేవ సేనకులకు సేవకులకు చెప్పాడు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఈ మాట ఎక్కడ అంది ఇది రాకుమారుడి యొక్క అంతఃపుర మందిరానికి దక్షిణ దిశగా ఉన్నటువంటి ఆ స్తంభం దగ్గర అంది అనేసరికి అటుగా రాకుమారుడు వస్తూ ఉండి ఏం చేశాడు ఈ విషయం అంతా విన్నాడు ఇది మాట్లాడుకున్నటువంటి మాట అడవిలో నా వాళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారో మా అమ్మ నాన్న ఎలా ఉండేదో స్వేచ్ఛగా బతకడం అనేటువంటిది ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో కాబట్టి ఇక్కడ నేను అనేటువంటి దాన్ని ఇలా బంధించబడి ఉన్నాను అడవిలో ఉంటే ఎంత బాగుండేదు అని చెప్పేసేసి అది మనసులో అనుకున్నట్లుగా అనుకుని బయటికి మానవ రూపంలో అంటే మానవులు మాట్లాడుకునే భాష రూపంలో బయటికి అనేసింది బయటికి అనేసరికి ఇదంతా ఏం చేశాడు ఆ రాకుమారుడు అటుపక్కగా వచ్చి ఒకసారి విన్నాడు విని ఇదేమిటి ఇది మనిషి భాష మాట్లాడుతోంది పైగా ఏమనంటోంది ఈ విషయాన్ని దాన్ని కూడా అంటే ఇక్కడ బంధించి ఉండేటువంటి విషయాలని వాటన్నిటినీ కూడా ఇది చాలా బెంగగా అనిపిస్తున్నట్టుంది దీనికి అందుకోసం నేను దీన్ని ఎలాగైనా సరే పంపించి వేయాలి అని అనుకుని ఏం చేశాడు కొలువు కూటంలో చెప్పాడు కొలువు అంటే ఏంటి రాజుగారు వాళ్ళ యొక్క మంత్రులు మిగిలిన యొక్క ప్రజలు కానీ సామంతరాజులు కానీ వాళ్ళందరూ కలిసి ఉండేటువంటి సభ 
ఆ సభలో ఏం చెప్పాడు వెళ్ళి నాన్నగారు జింక మాట్లాడుతోంది నేను పెంచుకునేటువంటి ఈ చిత్రాంగుడు అనేటువంటి జింక మాట్లాడుతోంది మనుష్య భాషలో ఏమని నేను అడవిలో ఉంటే ఎంత బాగుండేదాన్నో కదా నా తల్లిదండ్రులు అనేటువంటి వాళ్ళు నాకు గుర్తొస్తున్నారు అని మాట్లాడేసరికి ఈ విషయం అంతా కూడా అక్కడ చెప్పాడు చెప్పేసరికి మహారాజు గారు కూడా ఈ యొక్క రాకుమారుడు చెప్పిందంతా విని సరే అది ఎంత బాధపడుతున్నప్పుడు ఆ బాధని కూడా తెలియజేసినప్పుడు మనం వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే దాన్ని అడవిలో వదిలిపెట్టాలి అని చెప్పేసేసి చెప్పడం జరిగింది సరే అని రాకుమారుడు తన యొక్క సేవకుల్ని పిలిచి వెంటనే ఇక్కడికి రండి వచ్చి ఈ యొక్క జింక ఏదైతే ఉందో దీన్ని తీసుకుని వెళ్ళి అడవిలో వదిలేసేయండి అని చెప్పేసేసి చెప్పాడు చంపలేదు ఎంత జాలి కలిగిన వాడో కదా ఆ రాకుమారుడు ఏం చేశాడు తీసుకుని వెళ్ళి అడవిలో వదిలేసిరండి పాపం ఈ యొక్క జింక అడవిలో వాళ్ళ యొక్క సన్నిహితులు వాళ్ళ స్నేహితులు వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు వీళ్ళందరినీ కూడా పోగొట్టుకుని ఇక్కడ బాధపడుతోంది కాబట్టి దీన్ని తీసుకుని వెళ్ళి వదిలేసిరండి అని చెప్పాడు ఈ విధంగా నేను మళ్ళీ నేను పుట్టిన అడవికి వచ్చాను స్వేచ్ఛగా బతికాను ఒక వేటగాడు తరుముటుండగా బెదిరి మీ దగ్గరికి వచ్చాను తర్వాత సంగతి మీకు తెలిసిందే కదా చెప్తుంది దాంట్లో వచ్చేసరికి ఏమని నేను వచ్చేసరికి మళ్ళీ అడవిలోకి ఆ రకంగా వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఎంతో స్వేచ్ఛగా తిరిగాను అడవిలో వచ్చేసరికి ఈ జింకని అడ్డుకునే వారు ఎవరు ఉంటారు దీన్ని వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే వెంట పడే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు ఎవరు ఉండరు కాబట్టి క్రూర మృగాలన్నిటికీ దూరంగా చాలా హాయిగా అటవీ ప్రాంతంలో నివాసం అనేటువంటిది నేను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను కానీ ఒక వేటగాడు వెంటపడి తిరగడం అనేటువంటిది ఒక వేటగాడు వెంటపడ్డం అంటే ఆ బాణంతో విల్లు పట్టుకుని నన్ను వెంటపడ్డము ఆ వెంటపడ్డ తర్వాత వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే పరుగెత్తుకుంటూ మీ వద్దకి రావడం అక్కడి నుంచి మీకు అంతా తెలుసు అని చెప్పేసేసి ఈ చిత్రాంగుడు ఈ కాకికి ఎలుకకి చెప్తూ ఉంది అది వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే వాస్తవమే కదా ఈ చిత్రాంగుణ్ణి ఎలా వచ్చాడు ఆయాసపడిపోతూ రొప్పుతూ వచ్చాడు అక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే కాబట్టి అలా నేను వచ్చాను ఎందుకు ఆ వేటగాడు వెంటపడ్డం ఆ తర్వాత నేను మీతో స్నేహం చేయడం అంతా మీకు తెలుసు అని చెప్పేసేసి ఆ యొక్క చిత్రాంగుడు లఘుపతనానికి హిరణ్యకానికి చెప్తూ ఉంది అప్పుడు చిత్రాంగుడు హిరణ్యకం లఘుపతనకం మాట్లాడుకుంటూ మెల్లగా తిరిగి వస్తూ ఉండగా మంధరకం ఎదురుపడింది ఏం చేశాయి ఈ విషయాలన్నీ నెమ్మది నెమ్మదిగా చెక్కు చెప్పుకుంటూ ఇది ఏ సమయంలో జరిగింది అనుకున్నాము మనం చీకటి పడుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో కాబట్టి చీకటి పడ్డాక ఈ ఎలుక అనేటువంటిది ఏంటి అంటే కాకితో పాటుగా వెళ్ళి ఈ చిత్రాంగుని విడిపించడము చిత్రాంగుని యొక్క కథ గురించి ఈ ఎలుక ఈ లఘుపతనకము హిరణ్యకము తెలుసుకుంటూ నెమ్మదిగా నడుచుకుంటూ రావడం అనేటువంటిది అంటే జింక మీద ఏమో కాకి కూర్చుని ఉంది ఎలుక కింద ఇలాగా నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు జింక కూడా నడుస్తూ తన కథని చెప్తూ ముగ్గురు కూడా నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు ఈ నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉన్నటువంటి సమయానికి ఈ ఎదురుగా ఏమొచ్చింది అంటే మంధరకము వచ్చింది మంధరకము అంటే ఏంటి తాబేలు వీటన్నిటికి ఎదురు వెళ్ళింది పాపం వచ్చేసరికి అంటే బొమ్మ మందరకానికి కూడా ఒంటరిగా ఉంది అది వచ్చేసరికి ఏమైందో నిజంగా ఆ జింక అనేటువంటి దాన్ని విడిపించే క్రమంలో ఈ ఎలుక కానీ కాకి కానీ ఈ మూడు కూడా ఆ వేటగాడి పనినటువంటి వాళ్ళలో చిక్కుకుపోయాయేమో వాటికి ఏం ప్రమాదం అయింది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నెమ్మదిగా ఆ తాబేలు వీటికి ఎదురు పడింది ఎదురు పడేసరికి ఏంటి అంటే చెప్తూ ఉంది ఏమని స్నేహితులను చూసి ఊపిరి పీల్చుకుంది కానీ ఎలుక మాత్రం తాబేలును కోప్పడింది ఏం కొంప మునిగిపోయిందని నువ్వు వచ్చావు మేము వస్తున్నాం కదా అంది వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే పాపం చాలా ఆయాసం పడుతూ ఆవేశంతో ఏంటి అంటే ఈ మంధరకం తాబేలు ఏం చేసింది వాళ్ళ గురించి బాధతో ఏంటి అంటే నెమ్మదిగా నడక అనేటువంటిది ప్రారంభం చేసి వెళుతూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఈ మూడు కూడా ఏంటి అంటే దానికి ఎదురు పడేసరికి కాస్త ఊపిరి పీల్చుకుంది అమ్మయ్యా వీళ్ళకి ఏం కాలేదు వీళ్ళు బాగున్నారు వీళ్ళు చక్కగా ఉన్నారు అని చెప్పేసేసి అది అనుకుని ఏం చేసింది సరే అనుకున్న సందర్భంలో తాబేలు మాత్రం హాయిగా మనస్ఫూర్తిగా అది హాయిగా ఉండడం జరిగింది ఉన్న తర్వాత వచ్చేసరికి ఎలుక మాత్రం తిట్టింది దేన్ని తాబేలు ఏ ఏం కొంప మునిగిపోయిందని వచ్చేసావు నువ్వు మేము వస్తున్నాం కదా నువ్వు అంత కంగారు పడిపోయి రావాల్సిన అవసరం ఏంటి అని చెప్పేసేసి తిట్టింది ఎందుకు అంతలాగా తిట్టడము మామూలుగా వచ్చేసరికి ఎందుకంటే ఇవి వేగంగా పరిగెట్టగలిగినటువంటివి ఒకటేమో కనపడకుండా దాక్కోగలిగినటువంటిది ఇంకొకటి గాల్లోకి ఎగిరిపోయేటువంటిది కానీ ఈ యొక్క తాబేలు మాత్రం చాలా నెమ్మదిగా నడుస్తూ వెళ్ళేటువంటిది అలాగే 
ఆ యొక్క వేటగాడు అనేటువంటి వాడు వచ్చేటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి ఏంటంటే అంటే వల పన్ని ఉన్నాడు ఇవన్నీ కథని నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా చెప్పుకుంటూ ఈ విషయాలన్నీ వాటి పదినటువంటి బాధ గురించి వింటూ ఉండేసరికి ఏంటి అంటే ఆ వేటగాడు కూడా వచ్చేటువంటి సమయం అనేటువంటిది అవుతుంది ఏ ఎందుకంత కంగారు పడిపోయి నువ్వు వచ్చావు మేము వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే వద్దుం కదా అంది ఈ ఎలుక ఎందుకోసం ఇవి వేగంగా పరిగెట్టుకుని వెళ్ళిపోయేవే కానీ తెల్ల తెల్ల వారుతూ ఉండగానే అంటే సూర్యుడి కిరణాలు రాకముందే ఏంటి అంటే బేటగాడు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఆ వల పనిన ప్రాంతానికి పరిగెట్టుకుని వచ్చేస్తాడు వచ్చేసినప్పుడు వచ్చేసరికి మేము ముగ్గురం అయితే పారిపోతాం కానీ నీవు వచ్చేసరికి ఏ ప్రమాదంలో చిక్కుకుంటావు అనేటువంటి భయంతో ఈ యొక్క ఎలుక స్థాబేల్ని కాస్త మందలించి తిట్టింది ఏ ఏం కొంప మునిగిపోయిందని వచ్చావు ఇక్కడికి అంటే దాన్ని వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఏం జరిగిందని నువ్వు అంత వేగంగా వచ్చేసావు మళ్ళీ నడుచుకుంటూను అని చెప్పేసేసి తిట్టింది తిట్టేసరికి వాళ్ళ సంభాషణ ఇలా సాగుతూ ఉండగానే వేటగాడు అటువైపు నుంచి రావడం చూసి కాకి పైనుంచి గమనించింది వేటగాడు వస్తున్నాడు వడివడిగా నడవండి స్నేహితులను తొందర పెట్టింది కాకి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే సరే ఈ తెల్లవారుతో ఉంది ఆ తెల్లవారుతో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే వేటగాడు అనేటువంటి వాడు వస్తూ ఉండడాన్ని ఏం చేసింది కాకి ఒకసారి ఆకాశంలోకి ఎగిరి ఆ చుట్టుపక్కలన్నీ కూడా చూస్తూ ఏం చేసింది అంటే చూస్తోంది మొత్తం అంతా కూడా అలా 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 అలాగా చూస్తూ ఏం చేసింది ఆ వేటగాడు వస్తున్నాడు వేటగాడు వస్తున్నాడు మిత్రులారా తొందరగా పరిగెట్టండి తొందర తొందరగా మనం అనేటువంటిది నడవండి వేటగాడు మళ్ళీ ఈ ప్రదేశానికి అనేటువంటి వస్తున్నాడు మళ్ళీ ఎవరైనా గనక ఇక్కడ ఉండిపోయినట్లయితే వాడి దగ్గర ఉన్నటువంటి బాణానికో లేకపోతే వాడి దగ్గర ఉన్నటువంటి బల్లెనకో దేనికో మనం అందరం కూడా బలి కావాల్సి వస్తుంది కాబట్టి త్వరగా పరిగెట్టండి త్వరగా పరిగెట్టండి అని చెప్పేసి ఈ లఘుపతనకం ఏం చేసింది అంటే మిగతా ముగ్గురులు మిత్రుల్ని కూడా ఏంటి అంటే తొందర చేసింది వెళ్ళండి వెళ్ళండి పారిపోండి పారిపోండి ఇక్కడికి ఆ వేటగాడు వస్తున్నాడు ఆ వేటగాడు రావడం వల్ల వస్తున్నాడు తొందరగా వెళ్ళిపోండి తొందరగా వెళ్ళిపోండి అని కాకి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే పైనుంచి ముగ్గురు మిత్రుల్ని కూడా ఏంటి అంటే హెచ్చరించింది వెళ్ళండి 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 అని చెప్పేసేసి వెళ్ళేసరికి చందక ఇంతలో వేటగాడు రానే వచ్చాడు ఎలుక కలుగులోకి దూరింది జింక దాక్కుంది తావేలు మాత్రం భయంతో నిలిచిపోయింది వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే వీళ్ళు అనుకున్నదంతా అయ్యింది వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఏమనుకున్నారు ఈ తాబేలు వచ్చేసరికి నెమ్మదిగా వెళ్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎలక తిట్టింది కదా కాబట్టి ఏం చేసింది ఈ ఎలుక ఏం చేసింది కలుగులోకి దూరింది ఎలుక వచ్చేసరికి ఏం చేసింది కలుగు అంటున్నాడు కలుగు అంటే ఏంటి అంటే రంధ్రం కలుగు అంటే రంధ్రం అంటే ఆ యొక్క చిన్నగా ఉండేటువంటి ఆ మొక్క యొక్క త్వరలోకి కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న గొంతలోకి చట్మని వెళ్ళిపోయింది అది వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే అలాగే జింక ఏం చేసింది చిత్రం కూడా ఏం చేసాడు అంటే వేగంగా పరిగెట్టేసేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి గడ్డి గుబురుగా ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశంలో వాటిలో అది దాక్కుంది ఇదేమో కండంలోకి వెళ్ళిపోయింది అది వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే వేగంగా పరిగెట్టి వెళ్ళిపోయింది ఆకాశంలో కాకి వెళ్ళిపోయింది కానీ పాపం వేగంగా నడవలేదు వేగంగా పరిగెట్టను లేదు పోని ఎక్కడికైనా వెళ్ళి దాక్కోవడం కూడా తెలియనటువంటి తాబేలు ఏంటి అంటే అదే ప్రదేశంలో అలా నిశ్చలంగా ఉండిపోయింది అంటే వేగంగా పరిగెట్టలేదు ఎక్కడ దాక్కుంటుంది దాక్కోవడానికి దానికి కూడా స్థలం అనేటువంటిది లేదు కాబట్టి అలా 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 ఉన్నటువంటి తాబేలు నెమ్మదిగా ఉన్న చోటే ఉండిపోయింది ఉన్న చోటు ఉండిపోయిన తర్వాత ఆ వేటగాడు ఏం చేశాడో చూడండి దాంట్లో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే వేటగాడు దగ్గరికి వచ్చాడు దాన్ని పట్టుకుని వింటి నారికి కట్టుకున్నాడు ఉన్నట్టుండి ఇంకో ఉపద్రవం వచ్చినందుకు స్నేహితులంతా నివ్వెరపోయారు అయ్యో అని ఇవన్నీ కూడా బాధపడుతూ ఉన్నాయి వచ్చేసరికి ఏమైంది వచ్చాడు అనుకున్నట్టుగానే వేగంగా పరిగెట్టుకుంటూ ఆ వేటగాడు వచ్చి ఆ చింక పోతే పోయింది తాబేలు దొరికింది మనకి అని చెప్పేసేసి ఆ తాబేల్ని దాన్ని పట్టుకున్నాడు వింటి నారికి కట్టుకున్నాడు వింటి నారి అంటే ఏంటి అంటే వేటగాళ్ళు వేసుకునేటువంటి బాణం అనేసరికి అంటే ఇది వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఆ తీగ అయినట్లయితే వెదురుతో కట్టినటువంటి దాన్ని వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే చుట్టి ఉంటుంది అంటే దీన్ని ఇలా ఇలా చుట్టి ఉంటుంది అవునా కదా వచ్చిన తర్వాత వచ్చేసరికి వింటి నారి అంటున్నాడు కాబట్టి ఏంటంటే ఇది జంతువుల చర్మంతో అంటే జంతువుల యొక్క నరములతోటి వాటితోటి తయారు చేయబడి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నారంటే వింటి నారి అన్నారు 
ఈ వింటి నారీ వచ్చేసరికి ఏంటైంది దీనికి దాన్ని చుట్టి కట్టుకున్నాడు పాపం అంటే ఆ భుజానికి ఇలా తగిలించుకున్నప్పుడు ఈ వింటి నరానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దానికి తాడు వేసి ఆ తాబేలంతటిని చుట్టి ఏం చేశాడంటే ఆ యొక్క విల్లుకి దానికి కట్టుకున్నాడు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఎందుకు మిగతావన్నీ కూడా ఏంటి అంటే పారిపోయే ఆఖరికి దొరికింది కాబట్టి దీన్ని వింటి నారీకి కట్టుకున్నాడు ఇలా కట్టుకునేసరికి ఏంటి అంటే స్నేహితులకి మళ్ళీ బాధ అనేటువంటిది మొదలైంది ఎందుకు మొదటేమో చిత్రాంగుడు అనేటువంటి వాడేమో వల్ల చిక్కుబడిపోయాడు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే మందరకం అనేటువంటిది ఆ యొక్క వేటగాడికి చిక్కుబడిపోయింది అయ్యా ఇప్పుడే కదా మేము ఒక ఆపద నుంచి బయటపడి వస్తూ ఉంటే మళ్ళీ మాకు ఇంకొక ఆపద కలిగించావేమిటయ్యా అని చెప్పేసేసి అవన్నీ కూడా బాధపడ్డం అనేటువంటిది జరిగింది మిగిలిన ముగ్గురు స్నేహితులు వెంటనే చురుగ్గా ఆలోచించారు ఎలుక ఒక ఉపాయం చెప్పింది ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు ఈ చిత్రాంగుణ్ణి రక్షించడం కోసం దానికోసం ఎవరు ఉపాయం పన్నారు అంటే లఘుపతనకం వెంటనే ఉపాయకం అనేటువంటిది చెప్తే ఇప్పుడు వచ్చేసరికి హిరణ్యకం చెప్పింది అరే నిజమే మనకు ఒక మంచి ఉపాయం అనేటువంటిది ఆలోచన చేద్దాం వెంటనే దాన్ని ఇక్కడ అమలు పరుద్దాం అమలు పరిచేసరికి ఏంటి మనం వచ్చేసరికి దాన్ని అమలు పరిస్తే తాబేల్ని కూడా విడిపించుకునే అవకాశం ఉంది ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు దీంట్లో వచ్చేసరికి సమయస్ఫూర్తితో ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఈ రెండు పాత్రల ద్వారా చెప్తున్నాడు ఆలోచన చేసి ఆ వెంటనే ఆ ఉపాయాన్ని ఈ లఘుపతనానికి ఈ చిత్రాంగుడికి కూడా చెప్పింది చెప్పి ఏమని చెప్తుందో చూడండి ఆ ఉపాయం ప్రకారం కొంత దూరంలో వేటగాడు వెళ్ళే దారిలో జింక చచ్చిన దానిలా పడి ఉంటే కాకి జింక చర్మం మీద వాలి దాన్ని కళ్ళు పొడుచుకు తింటున్నట్టు నడుస్తూ ఉంది వేటగాడది చూసి ఎదురుగా జింక చొందినందుకు మురిసిపోయాడు జింకను భుజానికి ఎత్తుకుందామని తాబేటిని కింద పెట్టి జింక వైపు నడిచాడు అది చూసి ఎలుక వెంటి నారిని కొరికింది వచ్చేసరికి ఏమని చెప్తున్నాడు దీంట్లో వచ్చేసరికి ఆ యొక్క ఎలుక ఒక గొప్ప ఉపాయాన్ని దాన్ని పన్నింది ఏమని చెప్పింది దాంట్లో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే నువ్వు అంటే ఈ వేటగాడు నడుచుకుంటూ ఈ మార్గంలో ఇలా వెళ్తున్నాడు అనుకోండి ఈ నడుచుకుంటూ వెళ్ళే కొద్ది దూరంలో అంటే ఈ నడుస్తూ వెళ్ళేటువంటి కొంత మార్గం దగ్గరకు వెళ్ళి ఏం చేయాలి అక్కడ జింక చచ్చిన దానిలా పడుకోవాలి జింక ఏం చేయాలి చచ్చిపోయిన దానిలాగా అలా పడుకోవాలి చచ్చిపోయిన దానిలాగా పడుకు నుండి ఉన్నప్పుడు ఈ కాకి ఏం చేయాలి ఈ కాకి వెళ్ళి ఆ జింకకు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే కన్నుని పొడుస్తున్నట్లుగా నటించాలి నిజంగా పొడవడం కాదు కన్నుని పొడుస్తున్నట్టుగా నటించాలి అలా నటించేటప్పుడు జింక దొరికినందుకు అంటే జింక మాంసం పెద్దది కదా కాబట్టి జింక దొరికినందుకు చాలా ఆనందపడిపోయి వేటగాడు ఏం చేస్తాడు ఈ తాబేల్ని దాన్ని కూడా ఏంటి అంటే నేల మీద పెడతాడు నేల మీద పెట్టినప్పుడు నేను వెళ్ళి నేను అంటే ఈ ఇరణ్యకం వెళ్ళి ఏం చేయాలి ఆ వల తాళ్ళ నాయి యొక్క వింటి నారిని దాన్ని కొరికేయడం అనేటువంటిది చేస్తే అప్పుడు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే అందరూ తప్పించుకోవచ్చు అనే ఆలోచన ఈ ఎలుక చేసింది సరే ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే దాన్ని అమలు పరచాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఏం చేసింది కాకి అలాగే అంటే ఈ జింక ఈ చిత్రాంగుడు వెళ్ళి ఈ వేటగాడు వెళ్ళేటువంటి ప్రదేశంలో అలా చచ్చిపోయిన దానిలాగా పడింది ఎందుకు చచ్చిపోయిన దానిలాగా పడి ఉండాలి కాకి వెళ్ళి దాని కంటినే ఎందుకు పడవాలి మీకు ఎవరికైనా తెలుసా ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైనా సరే కాకి బాగా కుళ్ళిపోయి వాసన వచ్చేటువంటి మాంసాన్ని దాన్ని కూడా ఏంటి అంటే తినదు బాగా కుళ్ళిపోయి వాసన వచ్చిన మాంసాన్ని దాన్ని ఏంటి అంటే రాబందులు గెద్దలు ఇవన్నీ తింటాయి కానీ కాకి అప్పటికప్పుడు చనిపోయినటువంటి వాటి యొక్క మాంసాన్ని దాన్ని కూడా ఏంటి అంటే తినడానికి చూస్తుంది అందులో కూడా దేన్ని పొడుస్తూ ఉండమన్నాడు ఈ ఎలుక ఎందుకు అది ఎప్పుడో చచ్చిపోయినట్టుగా ఉందనుకో ఈ యొక్క వేటగాడు కూడా జింకను తీసుకుని వెళ్ళడం ఎందుకు ఎప్పుడో చనిపోయి ఉంటుంది దాని మాంసం అంతా కుళ్ళు పట్టి ఉంటుంది దాంట్లోంచి చిన్న చిన్న పురుగుల లాంటివి అంతా కూడా శరీరం అంతా వచ్చేసి ఉంటాయి కాబట్టి నేను వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఆ జింకను తీసుకెళ్ళని వదిలేసి అతను ఈ తాబేలిని తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి అప్పుడే జింక చచ్చిపోయిన దానిలాగా నటించడం అనేటువంటిది చేస్తూ ఉంటే దాని కనుగుడ్లని అనేటువంటిది పొడుస్తూ ఉండడము కనుగుడ్లు అనేటువంటిది పొడుస్తే కాకి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే వేట చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఆ కనుగుడ్లని దాన్ని పొడవడం అనేటువంటిది చేస్తుంది పొడిచేసరికి ఏమవుతుంది ఆ కళ్ళు గుడ్లు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే కళ్ళు కనపడక అది వెళ్ళే దారి తెలియక అది వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే మధ్యలో ఆగిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు దాన్ని వేట అనేటువంటిది మొదలు పెడుతుంది కాకిలో ఉన్నటువంటి సహజ లక్షణం అందుకని ఏం చేసింది ఇక్కడ ఆ జింక అనేటువంటిది పడిపో పడిపోయి ఉండడం చచ్చిపోయిన దానిలాగా కాకి వెళ్ళి దాని మీద కూర్చుని దాని కళ్ళని పొడుస్తున్నట్టుగా చూసినట్లయితే వేటగాడు ఏమనుకుంటాడు ఓహో ఈ జింక 
చాలా తక్కువగా అంటే చాలా తక్కువ సమయంలోనే చనిపోయింది అంటే కొద్దిసేపటి క్రితమే ఇది చనిపోయి ఉంది కాబట్టి నేను అనేసరికి ఏంటి అంటే దాన్ని ఎత్తుకుంటాను వెళ్ళి అని చెప్పేసి పాపం ఆ వేటగాడు కూడా ఏమన్నా చేశాడు ఈ యొక్క కాకి జింకను చూసి ఆ జింకను పొడుస్తూ ఉండేసరికి ఏంటి అంటే ఈ మందరకం ఈ తాబేల్ని దాన్ని కట్టినటువంటి ఈ వింటి నారిని దాన్ని తీసి అది కింద పెట్టి నెమ్మదిగా ఆ యొక్క జింక ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి వెళ్తున్నాడు పెనక ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి వెళ్తూ ఉండేసరికి వెంటనే ఏం చేసింది ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈ ఎలుక అక్కడికి వెళ్ళి ఈ ఎలుక ఈ యొక్క తాబేలు ఉన్నటువంటి ప్రదేశానికి దానికి వెళ్ళి ఆ వింటి నారిని దాన్ని కొరికేసింది కొరికేసరికి ఏంటి అంటే అదే చెప్పి ఏమని తాబేలు మడుగులోకి జారింది ఎలుక కలుగులోకి దూరింది కాకి కావు కావు అంటూ ఎగిరింది జింక చెంగున ఉరికింది వచ్చేసరికి ఏం చేశాడు ఆ వేటగాడు తన భుజాన ఉన్నటువంటి వింటి నారిని దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టేసరికి ఈ ఎలుక వెళ్ళి ఆ తాబేలు ఉన్నటువంటి ఆ వింటి నరాన్ని కొరికేసింది వెంటనే ఆ తాబేలు ఎందులోకి వెళ్ళిపోయింది అంటే మడుగులోకి వెళ్ళిపోయింది మలుగు అంటే చెరువులోకి వెంటనే వెళ్ళిపోయింది ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఎలుకేమో కన్నంలోకి దూరిపోయింది ఇది చూసినటువంటి కాకి ఏం చేసింది కావు 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 అని అనేస్తూ అది గాల్లోకి ఎగిరిపోయింది గాల్లోకి ఎగిరినట్టు వెంటనే ఈ జింక ఆ కాకి అరుపు అనేటువంటిది గుర్తుగా భావించి ఏం చేసింది వెంటనే లేచి అది వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే వేగంగా పరిగెట్టుకుంటూ ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి గడ్డి గోమల్లోకి అలాగే గుబురుగా ఉండేటువంటి చెట్లలోకి వాటిల్లోకి వేగంగా పారిపోయింది ఈ వేటగాడు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే వల లేదు దాని తర్వాత వచ్చేసరికి ఈ విల్లు లేదు ఏమీ లేకపోయేసరికి అయ్యో అని చెప్పేసేసి ఆ వేటగాడు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే బాధతోటి అవన్నీ తీసుకుని తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు ఈ రకంగా ఏమైంది ఈ యొక్క కాకి ఎలుక తాబేలు జింక వెంటనే ఒకరికొకరు సహాయం అనేటువంటిది చేసుకుంటూ వాళ్ళు వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి ఆపదలోంచి దాని నుంచి బయటపడ్డారు పిల్లలు ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా మంచి స్నేహితులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఉంటే ఎలాంటి కష్టమైనా కూడా ఏంటి అంటే మనకి అది దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది అని మనం తెలుసుకున్నాం అందులోనే కదా మనకి చెప్పాడు దేంట్లో మిత్రలాభము అని చెప్పాడు కదా కాబట్టి ఆ మిత్రలాభం అనేటువంటిది ఈ కథకి సరిపోతుంది నిజమా కాదా మిత్రుల వల్ల లాభం అనేటువంటిది కలిగింది ఎందుకు అదే గనక ఎలుక లేకపోయినట్లయితే ఈ జింక బయటపడేది కాదు అదే ఆలోచన ఎలుక గనక లేకపోయినట్లయితే ఏంటి అంటే ఈ తాబేలు కూడా బయటపడేది కాదు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా కలిసిగట్టుగా సమయస్ఫూర్తిగా అనేటువంటిది ఉండి మనకి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఇలాగ స్నేహితుల యొక్క విలువని వాటి యొక్క గొప్పతనాన్ని దాన్ని తెలియజేశాయి దీనిలో కాకి ఎలుక ఆపదలు వచ్చినప్పుడు అవి ఏమాత్రము భయపడకుండా వాటి యొక్క తెలివితేటలతోటి వాటితోటి ఏంటి అంటే ఈ ఆపదని దాన్ని ఎలా బయటపడ్డం ఈ ఆపద నుంచి ఎలా బయటపడ్డం అనేటువంటి ఆలోచన అవి కూడా చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది కాబట్టి ఇందులో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే స్నేహితులు అనేటువంటి వాళ్ళు మంచి స్నేహితుల వల్ల మనకి ఎంతో లాభం అనేటువంటిది ఉంది దాని తర్వాత వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే అటువంటి స్నేహితులు మనకి ఉండడం వల్ల అటువంటి సమయస్ఫూర్తితో ఆలోచన చేయడం అనేటువంటిది మనము ఈ పాఠం నుంచి నేర్చుకోవచ్చు కాబట్టి మనం వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే మంచివారితో స్నేహం అనేటువంటిది చేయడము ఆ మంచివారితో స్నేహం చేయడము తర్వాత వచ్చేసరికి చాలామంది ఆపదలు అనేటువంటి వస్తే ఏం చేస్తారు ఎక్కువగా ఆ బాధపడిపోతూ అయ్యో నాకు ఇలా జరిగిందే నేను ఇలా అయిపోయానే అనేటువంటి బాధలో ఉండిపోతారు కానీ ఆపదలోంచి బయటపడేటువంటి ఆలోచన ఉపాయం అనేటువంటిది ఏంటి అంటే మనం చేసుకున్నట్లయితే మనకి మనము ఎంతో గొప్పవాళ్ళుగా ఆ బాధల నుంచి వాటి నుంచి బయటపడేటువంటి వ్యక్తులుగా మారడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఈ కథ ద్వారా మనము తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఆ విషయాలను తెలుసుకుని ఈ పాఠ్యాంశ సారాంశం ఈ పాఠ్యభాగం విన్నారు కదా ఈ పాఠం యొక్క సారాంశాన్ని దాన్ని ఒక్కసారి మీరు చదివి రాయడం అనేటువంటిది చేయండి ఏం చేయాలి పాఠం యొక్క సారాంశం సారాంశం అంటే ఏంటి అది ఒక్క కథ మొత్తం అంతా చదివి ఆ కథని దాన్ని కూడా ఏంటి అంటే మీ సొంత మాటల్లో రాయడానికి ప్రయత్నం అనేటువంటిది చేయండి ఇది మీరు ఇంటి పనిగా చేయడం అనేటువంటిది చేస్తే మనకి ఈ సారాంశాన్ని రాయడం అనేటువంటిది పరీక్షల్లో వాటిల్లో కూడా ఎక్కువ సార్లు అడిగినటువంటిది 
అర్థమైందా పిల్లలు ఈ తర్వాత మనము వేరొక పాఠం వేరొక కథని దాని గురించి కూడా ఏంటి అంటే మన తర్వాత తరగతుల్లో తెలుసుకుందాము